Now let's answer a question from one of our followers na pinipim niya so hindi natin i-reveal kung sino siya. Ito ay apat na mga, pag mga ganito mga problem, obviously, ang hanapin lang naman natin ay yung pattern. So anyway, para sa mga first time pass sa channel ko, ito yung FB natin. Pero wag na kayong mag-message dyan. Tambak na yan ang mga messages. Kung meron kayong concern, pwede kayo dito sa Lunalin Vlog or dito sa Free Reviewers Managed by Lunalin. By the way, Itong Lunalin Vlog, meron tayong dating Lunalin Vlog kung saan, I know, marami sa inyo ang nag-PM, pero sa akala nyo ay parang nabablock kayo, pero yung dati nating Lunalin Vlog ay permanently na na-delete na yun. Kasi minimerge ko siya sa isang, ito sinichange ko lang to Lunalin Vlog. So, lahat-lahat ng ito ay meron na ito, uh, 12 12,000 uh, likes as of now. So, kung meron kayong na message sa Lunalin Vlog dati, hindi ko na yon mababasa kasi permanent na siyang na-delete. So, meron na tayong ibang Lunalin Vlog, pareho lang din naman. At ito namang free reviewers managed by Lunalin, FB page, pwede nyo bisitahin yan. Sa lahat ng naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito, Philippine Civil Service Review for All, nandiyan na lahat yung mga hinahanap nyo. Pero otherwise, kung gusto nyo i-email ko sa inyo, pwede rin kayong bumisita either dito sa Free Reviewers Managed by Lunalin na FB page or dito na lang sa Lunalin Vlog. Ito naman ay iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, una sa lahat, importante basahin natin yung instructions although obvious naman na pattern ang hanapin natin. Pero importante basahin lang natin yung instruction. Two pairs of numbers are given. Ito yung pairs. And another number without pair, itong si 16 na question mark next. The first two pairs are related in some way. Now determine how they are related and select the correct answer from the choices that has the same relationship with the number in the third pair. So, dapat ito, kung anong meron dito, dapat itong third pair daw ay nandun yung same lang daw yung relationship. So, itong si 6, 1 yan siya. At si 14, kung yan ay 5, ano naman kaya si 16? Kunin natin ang difference dito. 14 minus 6. Difference I 8. 5 minus 1. So, kunin pa rin natin ang difference dito. And that is 4. 8 divided by 4. And that is 2. So, yung 6 I 1. 6 plus 2. And that is 8. Yan naman yung 2. 8 plus 2. And that is 10. Yan yung Pangatlo. 10 plus 2 and that is 12, yan yung pang-apat. 12 plus 2 and that is 14 at yan yung 5. So ngayon, pansinin nyo ito. Yung 6 at saka, yung 6 ay 1, so ito yun siya. Si 14 naman ay 5, ito naman yan siya. Then next. Mag-add ulit tayo ng 2 sa 14 and that is 16. Sa baba naman tayo, 1, 2, 3, 4, 5, ang next dyan ay 6. So therefore, itong si 16, ang hinahanap natin ditong number ay 6. Next, review the numbers and determine the rule of pattern used and then select the number from the choices provided, the one that should come next in the series. So therefore, Number series ito. Kung pansinin nyo ang nandito versus sa mga choices. Ito, balip from 8, naging 31, tapos down to 21, tapos umakyat na naman ng 34, pero sa mga choices, mas mataas sa 34. So, ang nakikita ko lang talaga dito ay meron itong typo error, yung Nabaliktad lang yan ba? 8. 
pagpalagay na lang natin na baliktad. Pero kung meron kayong pattern na talagang 31 yan siya, paki-comment na lang. So, this is 21.34. Kasi itong 8, kung i-add natin yung dalawa, that is equal to 21. Next. Ito namang si 13, kung i-add sa 21, that is exactly 34. So, si 21 ay kung i-add naman sa 34, and that is 55. At nandyan yan sa choices. Anong tawag sa pattern na ito? Fibonacci sequence. Yung mag-add up siya ba? Ito, kung i-add mo, yan yung sagot. Tapos kung i-add mo naman ang next, yan naman yung sagot. Tapos i-add mo, yan naman yung sagot. So, Fibonacci, Fibonacci sequence. Next, determine the right answer for the mathematical equation below. So, dalawang equation ang given. I-rewrite lang natin. 13 minus yung bali hinahanap natin. Tapos, i-multiply siya dito sa, ano bang ipangalan natin? Letter na lang, letter N. Okay. So, yung diamond natin, let N be that number of that diamond ba? Okay. So, equals, tapos yung question mark natin dito, plus 3, tapos i-multiply pa dito sa N minus 6. Tapos, Kung ano man yung value natin na ilalagay dito sa ito ito dito dapat kung ilagay na natin sa pangalawang equation ay dapat magiging equal yung value niya natin dito. So, umpisahan na natin para maintindihan niyo yung mga sinasabi ko. Ang gagawin natin para mag-solve dito ay doon tayo sa mga choices. Unahin natin si 11. So, ito ay 11, halimbawa, ito naman siya ay 11 kung ilan ba yung value ni n dito. 13 minus 11, this is 2, 2 times n, 2n. 11 plus 3, this is 14, tapos yung 14 na yan ay i-multiply natin dito sa n minus 6. So, 14n, 14 times negative 6, this is negative 84. Tapos, ipagsama natin yung mga like terms. I-keep natin si 14n dito. Since mas malaki siya sa 2n. At ito namang negative 84. Dito tayo sa kabila. So, magiging positive 84 siya. Itong 2n na yan, kung i-transfer, pang minus na siya sa 14n natin. So, this is minus 2n. 14n minus 2n, this is 12n. So, ngayon, para makuha natin yung value ni n, itong 12, since pang multiply siya, pang divide na siya sa 84. 84 divided by 12, and this is exactly 7. So, ang value ni n dito ay 7. Yung 7 na yan, yan yung value ni diamond, di ba? Let n be that value of our diamond. So, ngayon, ang nasa choices na pinili muna natin ay yung 11. So, lagyan natin ng 11. 11 times 2, and that is 22. Plus 1, 23 yan siya at hindi siya 11. So, therefore, hindi yung 11 na yan. Next, dito tayo sa 6. So, again, ulitin natin. Doon tayo sa choices tumitingin eh. So, dito tayo sa 6. Dito naman ay 6. So, 30 minus 6 and that is 7. So, 7 and ito. Then, this is 9, so i-multiply natin dito sa dalawa, 9n. 9, 9 times neg nine, negative 6, this is negative 54. And then, i-keep pa rin natin si 9n dito. Itong si negative 54, i-transfer natin sa kabila, so magiging positive niyan siya. Itong 7n, i-transfer natin, so magiging minus 7n. 9n minus 7n, this is 2n. Then, since pang multiply si 2 dyan para ma-isolate natin si n, itong 2, pang divide na ngayon siya sa 54. 54 divided by 2 and that is 27. So, ang value daw ditong, itong diamond natin ay 27. So, ngayon doon tayo sa 6 kasi yan yung nilagay natin dyan. So, 6 times 2, this is 12 plus 1, that is 13, hindi sila equal. Next, doon tayo sa 2. 
So, yung 2 naman ang gamitin natin dito. Wait. Erase muna natin ito. So, lagyan natin ng 2. Madali lang yan kasi maliit lang mga numbers dito. So, this is 2. 13 minus 2. 11. So, this is 11N. So, 2 plus 3 and that is 5. At yung 5 na yan, i-multiply natin sa dalawa. So, we have 5N. 5 times negative 6, negative 30. Next, si pagsama ang mga like terms. So, ito yung i-keep natin kasi si 11N ay mas malaki pa sa 5N. So, we have minus 5N. So, we have negative 30. This is 6N. Tapos, yung N, diretsuhin na lang natin yan. Uh, 30 divided by 6. And this is negative 5. So, ang N ay negative 5. Tingnan natin, anong nilagay natin ay 2 dyan. Obviously, hindi yan negative. 2 times 2 equals 4 plus 1 and that is 5. So, mali yung 2. Next, doon tayo. Mali yung 2, ha? Next, doon tayo sa 9. So, kung 9, ganun pa rin ang gagawin natin. Paspasan mo lang. Bilisan lang natin. So, this is 4. 4 N and this one is 12. So, we have 12 N. 12 times 6 and that will give us 72. And then, ipagsama natin yung mga like terms. So, ilagay na natin si 72 dyan para maging positive. Ito naman, ay keep lang natin since mas malaki si 12 kaysa 4. So, we have 8N. So, alam na natin na kapag pang multiply si 8, pang divide siya dito sa 72. 72 divided by 8 and that will give us 9. So, ang Itong diamond na yan ay 9. Ano ang nilagay natin dyan? 9 times 2, obviously, hindi siya equal. Then, na natin yan ipag, ipagpatuloy kasi obvious naman na hindi siya equal. So, doon na tayo sa number 7. Parang naalkansi tayo doon ba? 7! Kasi, tinignan natin yan lahat. So, anyway, uh, 13 minus 7, and this is 6. So, 6N. And this one is 10. Pwede naman siguro hindi natin yan i- I-solve, obvious naman na 7, pero tingnan natin. So, 10N, tapos 10 times negative 6, negative 60. Then, si negative 60, para maging positive, lagay natin sa kabila. Tapos, mas malaki itong 10 kay ni 6. So, i-keep lang natin yung magsama tayo ng mga like terms ba. 10N minus 6N, and this is 4N. So, since si 4 pang multiply sa n, pang divide na siya dito sa 60. So, 60 divided by 4 and that is exactly 15. So, tingnan natin kung 15 ba yan siya. Anong nilagay natin? Yung 7. So, 7 times 2 and that is 14 plus 1. That is exactly 15. So, therefore, ang sagot na 7 ay tama. So, ang sagot dito sa... Nasa na ba tayo itong, ito, itong ganitong problem na ito ay itong 7 ang sagot niya. Next. So again, two pairs of numbers are given and another number without a pair. So parang obvious na yung pattern dito. Ganito na lang pagsulat natin. Yung 5 naging 40. Yung 7 naging 56. Ano kaya yung 2 dito? Ito kasing 40... Pwede siya ma-perfectly ma-divide ng 5. Si 56 ay ma-perfectly ma-divide ng 5. Kung i-divide natin yan pariho, pariho silang 8. In other words, 5 times 8 equals 40. Wait, i-delete natin yung nasa gitna. So, 5 times 8 equals 40. 7 times 8 equals 56. So, therefore, itong 2... I-multiply natin ng 8 para makuha natin yung hinahanap natin which is 16. So, yan na yung. Asan na yung 16 dito? Wala palang 16. Mayroon pala eh. 16. Thank you for watching at ito naman yung abangan nyo sa next na video. Balikan naman natin itong mga percentage na ito pero itong 6 to 10 as in meron na tayong ganyan na upload na natin yan so ang sagutan na lang natin itong 1 to 5 at lahat na mga problem solving na ito thank you and god bless